இலங்கையின் தனித்துவமான சமையல் கலையை ஊக்குவிப்பதற்கு அரச அனுசரணை சமையல் கலை மற்றும் சமையல் கற்கைகளுக்கு தனியான பாடசாலை ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு நாட்டின் அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்ள சுற்றுலாத்துறையின் அதிகபட்ச பங்களிப்பை பெற்றுக் கொள்வதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையின் தனித்துவமான சமையல் கலையானது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்த்துள்ளதுடன் அதனை மேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கத்தின் அதிகபட்ச ஆதரவு வழங்கப்படும் எனவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு பண்டார் நாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டப வளாகத்தில் நேற்று ஆரம்பமான சமையல் கலை மற்றும் உணவு கண்காட்சி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இன் ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கா மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் இலங்கை சமையல் கலைஞர்கள் சங்கம் வருடாந்தம் சமையல் கலை மற்றும் உணவு கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்து வருகின்றது இது இலங்கை முழுவதிலும் உள்ள சமையல் கலைஞர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்துகின்றது இவருட கண்காட்சியானது எண்பத்தி எட்டு தயாரிப்பு மற்றும் சேவை நிலையங்களை உள்ளடக்கியிருந்ததுடன் அவைகளையும் பார்வையிட ஜனாதிபதியும் இணைந்து கொண்டார் what you have displayed here fits in with the growth policy of the government the growth policy of the government includes tourism and to double the numbers the first stage go up to 5 million secondly increase the revenue per tourist which means we have to now go to the high end tourists some are worried whether it's a difficult jump to make i don't think you have any option we have a large number of your human resources are live in the country because it's far more attractive elsewhere we have at least got to match maldives in the remuneration otherwise you can't run a, a tourist industry thereby but to do that we must give a good service tourists come here because they are interested in cuisine so you here all the people who man the kitchens and all those who provide supplies to the kitchens are the people who have a very uh, important role first we'd like you to maintain a high standard and even go for, have a higher standard be able to make a mark where some of you can even export some of your products to other countries secondly we come to the personnel itself we who we train in the kitchens who are involved in the service so that's the most important item we have to ensure that we have a sufficient number of chefs in this country as the industry expands unfortunately at the moment we have no means of satisfying the demand so the government will certainly help different hotels and associations to expand the number we can't cater to government is good as supplying rations to the military bases beyond that is not our fault that has to be done by the non government sector and we are certainly willing to help but we will also help by starting one school specifically in maybe in kandy for cuisine and culinary works there has been a demand in the south i think we can have one in in uh, nuarelia maybe in bandarvelo all and one in dambulla we can help you to ensure you get a uh, chefs from abroad who has also had the experience to open it to ensure that the knowledge and the experience is passed on to the younger uh, members of this profession secondly i think we should have some system of grading our chefs so why don't we have international standards and give a few stars i'd like to see some of the 
private and uh, entrepreneurs coming forward. Uh, you can't develop tourist industry without developing the human resources. You can, it's useless giving tax incentives for hotels if they haven't got the chefs to man the kitchens. So the government will be willing to help you all and to work together. We'll most probably in the next two months announce our new policies and you'll be surprised at what changes we are going to make. And similarly, your association and others involved in the tourist trade will get together, I presume, to help us go forward. Remember, we have a good future and we do so by developing the young talent we have. All those people here should one day become good chefs, work in Sri Lanka. But we have to ensure the conditions here are conducive to them staying on in the country.